பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் செகண்ட் யூனிட் கன்வெக்ஷன் பார்ப்போம் கன்வெக்ஷனில் இது தான் முதல் மாடியூல் முதல் மாடியூலில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் செகண்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் மாடியூல்னு அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின்லையும் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் அண்ட் கிளாசிஃபை கன்வெக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் மெக்கானிசம் ஆஃப் கண்டக்ஷன் பார்த்தோம் இந்த இதில் அதே மாதிரி மெக்கானிசம் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் இந்த இதில் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு இன் கன்வெக்ஷன் பை டூ மெக்கானிசம்ஸ் கண்டக்ஷன்லேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு மெக்கானிசம் பார்த்தோம் இதுலேயும் டூ மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன் இஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் டு அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளீட் பை ரேண்டம் மாலிகுலர் மோஷன் விச் இஸ் கால் டிஃப்யூஷன் அட்ஜஸ்டன்ட்னு என்னென்னு தெரியும் இல்லையா பக்கத்தில் இருக்கிறது அப்போ இப்போ ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் இங்கே இருக்குது இதுக்கு மேலே ஃப்ளீட் சே ஏர் இருக்குது இது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த இதுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா இதில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் வந்து ரேண்டமாக வந்து மோதுது ரேண்டமாக மோதி மோதி அந்த ஹீட் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போகுது இது வந்து ரொம்ப காற்று அடிக்கும் போது அப்படி மொத்தமாக வர்றது கணக்காக இல்லை அதாவது மாலிகுல்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பண்ணி அதிலேருந்து ஹீட்டை எடுத்து போகிறது அதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் சொல்கிறாங்க இந்த டிஃப்யூஷனுங்கிற மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெத்தடில் கன்வெக்ஷன் ஆகுது ரெண்டாவது இது அனதர் ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹீட் பை பல்க் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபுலிட் ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் டு லோயர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் டு டு டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இது என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் லிக்விட் இருக்கு இது ஒரு வெசல் இதை நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஹீட் முதல்ல இந்த வெசலில் வந்து ஹீட் ஆகும் இதுக்குள்ள ஃப்ளேட் இருக்கு அப்போ வெசல் முழுவதும் முதல்ல ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஹை ஹாட் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹாட் பிளேட்டு கணக்காக ஆயிரும் இதில் இங்கே ஹீட் ஆனதுலாம் என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற டென்சிட்டிலாம் என்ன ஆகும் அதனுடைய வாட்டருடைய டென்சிட்டி ஹீட் ஆனதும் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா என்னது அதனுடைய டென்சிட்டி குறைஞ்சிரும் டென்சிட்டி குறைஞ்சிருச்சுன்னா இது வந்து மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு மாலிக்யூலாக மேலே போகும் மேலே போச்சுன்னா மேலே ஏற்கனவே கோல்டு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இங்கே ஹாட் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் டென்சிட்டி குறைஞ்சதுனால மேலே போகுது மேலே வந்து கோல்டாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய டென்சிட்டி கூட இருக்கும் அப்போ வெயிட்டு கூட இருக்கும் வெயிட் கூடுனது அப்படியே அது கீழே வரும் அப்போ இப்படியே சர்க்குலராக கீழே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் மேலே போக மேலே இருக்கிறது கீழே வர இப்படியே அது வந்து இப்போ டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஹாட் பிளேட்டை அது வந்து கீழேருந்து ஹாட் பிளேட்லேருந்து ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு மேலே போய்கிட்டே இருக்குது அந்த ஃப்ளீட் எதுன்னா ஆகுது பல்க் மூமெண்ட்டாக நடக்குது இதில் கணக்காக ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மாலிக்யூல் வந்து டச் பண்ணல பல்க்காக எல்லா இதுவும் அந்த ஃப்ளீட் முழுவதுமே இந்த அனதர் ஒன் இஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹீட் இதிலிருந்து ஹீட் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது பை பல்க் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளீட் அந்த ஃப்ளீட் வந்து பல்காக கீழே இருக்கிறதெல்லாம் மேலே போகுது மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கீழே வருது ரீஜன் ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் இங்கே ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன்லேருந்து கோல்டு ரீஜனுக்கு போகுது எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கீழே வருது ஃப்ளீட் ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரீஜன் டு லோயர் டெம்பரேச்சர் டியூ டு டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் இது எதனால் நடக்குது எதனால் மேலே போகுது இட் இஸ் டியூ டு த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் ஹீட் ஆனது அந்த மாலிக்யூல்ஸில் என்ன ஆகுது விரிவடையுது பெருசாகுது அப்போ வால்யூம் ரொம்ப கூடியிருது அப்போ அதனுடைய டென்சிட்டி குறைஞ்சிருது முதல்ல இருந்த டென்சிட்டி விட குறைஞ்சதுனால அது மேலே மிதக்க போயிடுது மேலே இருக்கிறதெல்லாம் டென்சிட்டி கூட இருக்கிறதுனால கீழே வருது அப்படி வந்ததும் இந்த பிளேட்டில் ஒட்டி அதில் இருக்க ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டே போகுது இப்போ ரெண்டு மெக்கானிசத்தில் கன்வெக்ஷன் நடக்குது அது பார்த்தாச்சு கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து த டூ நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் இது ரெண்டையும் பார்ப்போம் இது ரெண்டுமே ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃப்ளீட் மூமெண்ட் இந்த ஹார்ட் பிளேட்டுக்கு மேலே இந்த ஃப்ளீட் எப்படி போகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் இது ரெண்டையும் பிரிச்சுருக்குறாங்க நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ளீட் மோஷன் ரிசல்ட்ஸ் டியூ டு டென்சிட்டி சேஞ்சிங் ஆன் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் ஃப்ளீட் இஸ் காஸ்ட் பை த ரைஸ் ஆஃப் த வார்மர் ஃப்ளீட் 
and fall of the cold fluid idu da na anga sonnadhu ipa paar inga hot plate irukke idu romba hot ah irukiradhunala idhukku mela touch pandra water o alladna air o enna agum idinude density romba koranjidhu idhula touch pannadhu enna agum idinude density koranjidhu குறைஞ்சதும் அது மேலே போயிடும் அப்போ ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு மேலே போயிடுது கியூங்கிற அளவு ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு மேலே போகுது மேலே இருக்கிற இதுகள்லாம் டென்சிட்டி குறைஞ்ச மாலிக்யூல்ஸ்லாம் கீழே வருது இன் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ளூட் மோஷன் ரிசல்ட்ஸ் டியூ டு டென்சிட்டி சேஞ்சிங் ஆன் த டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுது எப்படி டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இட் ஈஸ் டியூ டு த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து விரிவடைகிறதுனால அது டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுது அந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நேச்சுரல் சர்க்குலேஷன் இதில் ஏர்வோ அல்லட்னா இதோ வாட்டரோ அதான் நேச்சுரலாக இருக்கிற இதுலேயே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இட் இஸ் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த ஃப்ளூட் இஸ் காஸ்ட் பை த ரைஸ் ஆஃப் த வார்மர் ஃப்ளூட் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் த கோல்ட் ஃப்ளூட் வாமராக இருக்கிறது அதாவது சூடாக இருக்கிறது என்னது ஆகுது மேலே போயிடுது குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்லாம் கீழே வருது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் இதுக்கு நம்ம எதுவும் எக்ஸ்டர்னலாக எதுவும் பண்ணலை இங்கே பார் ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் இந்த ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனில் ஒரு ஹார்ட் பிளேட் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபேன் வச்சுருக்குறோம் ஃபேனை வச்சு காற்றை ப்ளோ பண்ணுறோம் அப்போ ப்ளோ பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இதுக்கு மேலே சாதாரணமாக இதில் பட்ட ஏரை விட எவ்வளோ ஆகும் அதிகமான ஏர் இதில் படும் அந்த இதனுடைய வெலாசிட்டி கூட இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளீட் லேயர்ஸ் ஃப்ளீட் வந்து கீழே இருக்கும்போது சின் லேயர் அதாவது இதனுடைய வெலாசிட்டி குறையாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளீடுடைய மேலே போக போக வந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் வெலாசிட்டிக்கு வந்துடும் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ளீட் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஃப்ளோ ஓவர் த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் பை ப்ளோயர் ஃபேன் ஆர் பம்ப் இந்த இதில் ஒரு இந்த ஃப்ளீட் மூமெண்ட் கட்டாயமாக வேண்டியது இருக்கு இல்லையா ஃப்ளீட் மூமெண்ட்டை ஒரு ஃபேனு அல்ல ப்ளோயர் அல்லாட்டினா ஒரு பம்ப்பு இதில் வாட்டர் சப்ளை பண்ணால் பம்ப்பு ஏதாவது ஒன்று வச்சு அதுக்கு மேலே ஃபோர்ஸாக போய்கிட்டே ஸ்பீடாக போகிறாப்பில் வைக்கிறாங்க அப்படி வைக்கும்போது இட் டேக்ஸ் அவே த ஹீட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் பிளேட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் இஸ் மச் ஹையர் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் இந்த ப்ராசஸை விட நேச்சுரல் கன்வெக்ஷனை விட ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷனில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த இதை நம்ம நிறையா கால்குலேஷனில் படிக்க போகிறோம் அதோட தனியாக ஒரு யூனிட்டே வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ன்னு இருக்குது அதில் இது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ ஒன்று புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டெஃபினேஷன் சொல்லியாச்சு அதாவது மெக்கானிசம்ஸ் சொல்லியாச்சு கிளாஸிஃபிகேஷனில் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷனுங்கிறது ரெண்டு சொல்லியாச்சு அது எப்படி நடக்குதுங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் சொல்லியாச்சுன்னா இந்த மாடியூல் ஒன் ஃபஸ்ட்டு மாடியூல் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிருது இது டூ மார்க் கொஸ்டின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் இது கூட தெரியாமல் இருந்துடாது அதோட லேபில் எல்லாம் இதை அவசியமாக கேட்பாங்க வைவாவில் வந்து வாட் இஸ் கன்வெக்ஷன் வாட் ஆர் த மெக்கானிசம்ஸ் வாட் ஆர் த டூ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இது வைவாலையும் கேட்பாங்க அதனால் இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்க இது தான் பேசிக் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வழியாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற சிலபஸ் முழுவதுமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அதனால் நீங்கள் முழுசும் புக்கு முழுவதுமே படித்ததுக்கு அர்த்தமாயிரும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் தியூ பாய்ஸ் தேங்